ഹലോ വെൽക്കം ടു അമേസ് ഫാം എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഇത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വണ്ണിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എന്താണ് റീസൺ എന്നൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇനി ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിടുക നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം വി ആർ ദ വേൾഡ് മൈക്കിൾ ജാക്സൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ലയണൽ റിച്ചിയുടെയും ഒരു മ്യൂസിക്കാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന താഴത്തെ ലൈൻസ് കേട്ടോ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്സ് ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ യുദ്ധമായാലും അസുഖങ്ങൾ വഴിയായാലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മെസ്സേജസ് അവരൊരു മ്യൂസിക്കായി കുറച്ച് ലിറിക്സിലൂടെ നമ്മളിലേക്ക് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം ഈ മ്യൂസിക് മെയിൻലി ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സഫറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വരികൾ നമുക്കിനി നോക്കാം ദ കംസ് എ ടൈം വെൻ വി ഹീഡ് എ സെർട്ടൻ കോൾ ഹീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാളുടെ ഒരു വിളിക്കായിട്ട് നമ്മൾ കാതോർക്കുന്ന ഒരു സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും വെൻ ദ വേൾഡ് മസ്റ്റ് കം ടുഗദർ എസ് വൺ ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഡൈങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് ടു ലൈഫ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളുടെ ഒരാൾ ഒരാൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ആവാം കുറേ ആൾക്കാരുടെ ആവാം അവരുടെ വിളികൾക്ക് കാതോർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും ആ സമയത്ത് ഈ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കം ടുഗദർ എസ് വൺ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഡൈങ് കുറേ പേര് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ മരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് ടു ലൈഫ് ലെൻഡ് എ ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹായ ഹസ്തം നമ്മൾ അവർക്ക് നേരെ ഒരു കൈ നീട്ടണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പം എല്ലാത്തിലും വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്താണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ സഹായിക്കുക ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വി കാൺ ഗോ ഓൺ പ്രിട്ടൻഡിങ് ഡേ ബൈ ഡേ പ്രിട്ടൻഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഭിനയിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മറ്റൊരാളെ ആ അത് അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളും ഇവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകൾ വെച്ച് പുലർത്തുക അപ്പോൾ വി കാൻ ഗോ ഓൺ പ്രിട്ടണിങ് ഡേ ബൈ ഡേ ദാറ്റ് സം വൺ സം വെർ വിൽ സൂൺ മേക്ക് എ ചേഞ്ച് വി ഓൾ ആർ എ പാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് ബിഗ് ഫാമിലി ആൻഡ് ദ ട്രൂത്ത് യു നോ ലവ് ഈസ് ഓൾ ബി നീഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി ആ അവരെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഇല്ല the someone somewhere will soon make a change we all are a part of god's great big family appa arengilum avare sahayikkum ennu vicharichirunnal oru change undavilla nammalakku aaraanu ee devathinte family aaya ee bhoomiyile aalkaraanu okay appa devathinte aa oru family aanu nammude world mottham we all are a part of god's great big family appa ee family ede oru bhagam aanu nammal nammude family il oru aalkku endiru sambhosham nammal avare help cheyan poolle adu pole thaniyana ee logathine nammal edukkanadum and the truth you know love is all we need appo ningal oru satyam manasilakana namukku ellavarkkum venda endana sneham aanu ellavarkkum cash cash venda venda ennalla pakshe ee oru vaadu cash undayundu kaari unda nammal oru vaadu rich aanu endeyum kaari unda illa namukku correct samayathu correct alavil namukku nammada sneham kittanam namukku caring kittanam we are the world we are the children we are the ones who makes a brighter day so let's start giving appa nammalana ee logam nammal ee logathil enna family il kuttigalana we are the one who make a bright day oro desam nalla oru desam aaki matta namukku pattum so let's start giving adagonde thanne mattullorku koduthu konde sahayichu konde namukku start cheyam there is a choice we are making we are saving our own lives appo nammal edukkuna oru choice aanu endanu we are saving our own lives nammal mattu ർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു സേവിങ്സ് ഒരുക്കുകയാണ് വി ആർ സേവിങ് അവർ ഓൺ ലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ്സ് ട്രൈ വി വിൽ മേക്ക് എ ബെറ്റർ ഡേ ജസ്റ്റ് യു ആൻഡ് മീ സെൻഡ് ദം യു ഹേർട്ട് സോ
ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും ഞങ്ങളെ കെയർ ചെയ്യാനും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായ രാജ്യങ്ങളിൽ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും അച്ഛൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടാവും അവർ ഫാമിലി മൊത്തം പോയവരുണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് അവരൊക്കെ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു ചെറുക്ക ഒരു കുറച്ച് സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് അവരാഗ്രഹിക്കുക അപ്പം നമ്മളത് കൊടുക്കാൻ വില്ലിങ് ആവണം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭിക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാരായാലും നമ്മൾ റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരായാലും അവരെല്ലാവരും ക്യാഷ് മാത്രം മണി മാത്രം മോഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരല്ല ഒരു ചെറു കെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറു പുഞ്ചിരി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ആൻഡ് ദയർ ലിവ്സ് വിൽ ബി സ്ട്രോങ് ആർ ആൻഡ് ഫ്രീ അപ്പം എന്താവും അവരുടെ ജീവിതം ഒന്നും കൂടി അവർക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മുന്നേറാൻ പറ്റും ആസ് ഗോഡ് ഹാസ് ടോൺ ഹസ് ബൈ ടേണിങ് സ്റ്റോൺ ടു ബ്രെഡ് സോ വി ഓൾ മസ്റ്റ് ലെൻഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് ദൈവം തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് കാണിച്ചതാണ് എന്ത് ഒരു കല്ലിനെ അപ്പമായിട്ട് ഭക്ഷിക്കാൻ പാകമുള്ള ഒരു അപ്പമായി മാറ്റുന്നത് അത് ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവമാണ് സോ വി ഓൾ മസ്റ്റ് ലെൻഡ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് അപ്പം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സായ നമുക്ക് ഒരാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കൈ ഒരു സഹായ ഹസ്തം നീട്ടിക്കൂടെ പറ്റും നമുക്ക് വെൻ യു ആർ ഡൗൺ ആൻഡ് ഔട്ട് ദ സീൻസ് നോ ഹോപ്പ് അറ്റ് ഓൾ വെൻ യു ആർ ഡൗൺ ആൻഡ് ഔട്ട് ഈ ഡൗൺ ആൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വീടില്ല നമുക്ക് ക്യാഷ് ഇല്ല മണി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം ദ സീൻസ് നോ ഹോപ്പ് അറ്റ് ഓൾ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് ബിലീവ് ദ നോ വേ വി ക്യാൻ ഫോൾ വെൽ 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 ഒന്നുമില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ തളരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇവിടെ നോക്കി നോ വേ വി ക്യാൻ ഫോൾ ഞാൻ വീഴാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക നമ്മൾ നമ്മളിൽ തന്നെ വിശ്വസിച്ച് മുന്നേറുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ലെറ്റ്സ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് എ ചേഞ്ച് ക്യാൻ ഓൺലി കം വെൻ വി സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ ആസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു റിയലൈസേഷൻ വരും എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചേഞ്ചും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ തളരാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ തളരും ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കണേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് എന്താണ് തളരാതെ ഇതൊക്കെ ശരിയാവുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമ്മൾ മുന്നേറുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സഫറിങ്സ് യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ തോറ്റു എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക ഓ ഇനി ഞാൻ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്ക് അടച്ചു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഇനി പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോടെ അങ്ങനെ ഒരു റിവഞ്ച് എടുത്ത് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും അത് തന്നെയാണ് അത് വലിയൊരു കാര്യത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ പഠിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇതും ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം അതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊരു പോയം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സമ്മറി കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ വലിച്ചുകാരി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു യൂണിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നര യൂണിറ്റ് എങ്ങാനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിനെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി എങ്ങനെയാണ് മോഡൽസ് വരിക എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലാതെ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കാണാപ്പാടെ ഇരുന്ന് പഠിച്ച് നമുക്കൊന്നും കിട്ടാല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ വോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിസേർച്ച് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എല്ലാ ഗിഫ്റ്റുകളിലും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ ലിറിസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലിറിസിസ്റ്റ് ലണ്ടിങ് എ ഹാൻഡ് ടു ലൈഫ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പോൾ എല്ലാ ഗിഫ്റ്റുകളിലും വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ സഹായിക്കുക ഒരു സഹായ ഹസ്തം നീട്ടുക എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ലിറിസിസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലിറിസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ
വി ക്യാൻ മേക്ക് എനി ചേഞ്ച് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് മാറ്റം വേണമെങ്കിലും വരുത്താം ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ് എ ബെറ്റർ പ്ലേസ് ടു ലീവ് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്ഥലമായിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ട്രൂ വി വിൽ മേക്ക് എ ബെറ്റർ ഡേ ജസ്റ്റ് യു ആൻഡ് മീ ഞാനും നീയും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക അതാണ് ഈ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ വിൽ എ ചേഞ്ച് റിയലി കം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലിറിസിസ്റ്റ് ലിറിസിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ശരിക്കും വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലിറിസിസ്റ്റ് ചേഞ്ച് വിൽ കം വെൻ വി സ്റ്റാൻഡ് ടുഗദർ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് നിന്നാലാണ് ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു മാറ്റം ഫിഫ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് മൈറ്റ് ഹാവ് പ്രോംറ്റഡ് ദ ലിറിസിസ് ടു സിങ് എ സോങ് ലൈക് ദിസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സോങ് പാടാനായിട്ട് ആ ലിറിസിസ്റ്റിനെ പ്രോംറ്റ് ചെയ്യാം സ്വാധീനിക്കുക എന്നർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ഒരു ലിറിസിസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സോങ് എഴുതാൻ സ്വാധീനിച്ച ഘടകം എന്താണ് ദ ലിറിസിസ്റ്റ് സോ ദ പെയിൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ദ സഫറിംഗ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെ സഫറിങ്സ് അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകളും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ദ തോട്ട് ഓഫ് ലെൻഡിങ് എ ഹാൻഡ് ഫോർ ദം പ്രോംറ്റഡ് ഹിം ടു റൈറ്റ് എ സോങ് ലൈക്ക് ദിസ് അവർക്കൊരു സഹായ ഹസ്തം കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാട്ട് എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് ഓക്കെ ഈ ഒരു സോങ്ങിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടിയത് അറുപത്തിമൂന്ന് മില്യൺ ഡോളർ ആണ് അത് അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയിലും അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് സഫറിങ് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കായിട്ട് അവരത് വീതിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സമ്മറൈസ് ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ വിത്ത് ആൻസേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് തോന്നണമെങ്കിൽ എന്തായാലും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ കമന്റ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ല